Cześć! Witaj na kanale, mam na imię Rob. Welcome to the channel, my name is Rob, and in today's video we are going back to 1979 for a Polish cabaret. It is by Cabaret Dudek, uh, and it's called Inkasent, which means collector. I think there's some sort of debt going on. So, we're going to compare what the older cabarets are like compared to the more modern ones that I've seen lots of already. So, if you enjoy this, please do hit that like button and subscribe for more. Senka. Nie, nie, nie. Historia Senka przeszła w wszelkie oczekiwania Michnikowskiego i moje, ale powiedzmy sobie szczerze, taki sęk zdarza się raz na 100 lat. Ale ponieważ miałem jeszcze coś z tego rodzaju w domu, więc zdecydowaliśmy się Państwu jeszcze coś pokazać. It's almost like he is breaking the fourth wall. He's talking to the audience before anything's happening. That's quite an interesting style. And he seems to be quite relaxed, quite chilled. But that's an interesting way to start the show. Dzień dobry. Dobry. Tu heres jest. Stosownie do mego telefona przychodzę się zaoferować. Zresztą co ja pana będę wyrobił? Pana genialny inkasent jestem. Należy się panu od kogoś coś. Ja idę, przyniosę gotówkę. Nikt nie zainkasuje, a tu Heres zainkasuje. Co znaczy zainkasuje? U mnie na przykład pan by nie zainkasował. O nie zainkasować mówię nie ma. Jak ja nie chcę zapłacić, to pan zainkasuje, czy ja nie jestem idiota. Tu się tylko pana zdaje. Proszę ja mogę zrobić zaraz małą próbę. Proszę pana, proszę pana. pokaż pan te swoje sposoby. Proszę pana, załóżmy, że ja jestem inkasent z firmy Izidor Goldberg, w której, nie wiem, przypadkowo jesteś pan, winien tysiąc złotych. Proszę. U mnie on idzie zainkasować. Na koniec Napoleon Kasa, to ja będę jego piękna Helena, na której on się rozłoży na opiołopanie. Dzień dobry. Dobry. Czy zastałem pana Jakuba Orchidejczyka? Jestem. <laughs> Sukces numer jeden. Pan już nie możesz powiedzieć, że pana Orchidejczyka nie ma w domu. Przypuśćmy, że jestem, ale dopuśćmy, że pana nie zapłacę. Przecież ja nie jestem idiota. To się tylko pana zdaje. Proszę pana, zanim przystąpię do Inkasa, chcę dać dobry przykład i oddać panu 50 zł, które, jak wiem, należą się panu od firmy Epes i Synowi. Rzeczywiście się należy. Przyjąć pieniądze zawsze mogę. Poproszę resztę z 500 zł. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Sukces numer dwa. Pan już nie możesz powiedzieć, że pan nie masz pieniędzy. <grymne> pieniądze mam, domu jestem, nazywam się orchidejczyk, ale grosza nie zapłacę. <grymne> dajmy na to. Właśnie nie dajmy. Nie dajmy, żeby nie wiem co. <grymne> Panie orchidejczyk, jeżeli ja nie zainkasuję od pana tych pieniędzy, to szef mi wyrzuci. I co ja zrobię? This is a, it's, this is almost like a joke my granddad would have told me many years ago. There's quite a long build up to it and you've just got to go along with it, don't you? And, and there's step by step. This seems to be that comedy. It's not instant. It's not punchy one liners. You have to just stick with it. My pan says, Nie zapłacę. Panie Orchidejczyk, nie bądźmy bezlitosne. No co będą robić moje dzieci? Panie Orchidejczyk, ja pana błagam. Ja liczę na zmiękczenie pańskiego serca. W interesach ja nie mam serce, ja mam mózg. No ja liczę na rozmiękczenie pańskiego mózgu. Niech pan nie liczy, bo pan nie masz co i nie będziesz pan miał co liczyć. Panie Orchidejczyk. Jeżeli ja nie zapłacę w firmie Goldberg, to, to będę zmuszony kupić sobie nabity rewolwer i się otruć. Na takie sentymenty pan mnie nie nabierze. Nie zapłacę. Nie jestem idiota. To się tylko pana zdaje. 
Panie Urchidyjka, co? Przecież ja znałem pańskiego brata, Bernarda. Przecież myśmy razem służyli w okopach. A showing the age. Co to był za inteligentny człowiek, proszę pana. Myśmy razem czytali Szekspira, proszę pana. Umarł. Kto? Szekspir? Bernard! Się przestraszył ten Co to był? Bernard Umar? Ach, Bernard, Bernard. Dlaczego wyzionąłeś, mój drug? Dlaczego? Hang on. Uh, wordplay is difficult to translate here. He confuses the words and distorts the sentence due to both amusing accent he imitates and pretending to be in sorrow. This is the thing. Sometimes you will get this when you're doing a different language. Sometimes, and actually it's not just different language. Sometimes it is your own language. Sometimes it's the language that makes it tricky to understand and translate. But sometimes actually, even if it's in the same language, say it's English and an Englishman listening to it, if you don't understand the references sometimes, then you're not going to get that word play sometimes. So, yeah, we'll see how we get on. But basically, yeah, <laughs> he confuses the words and distorts due to the uh, accent and imitation. <laughs> Z rozpaczonego w pogrąży brata twego, Jakuba Archidejczyka. O, Bierna, O, Bierna. mało się nie dałem nabrać na sentymenty rodzinne panie nie nabierze, nie zapłacę. Ja jestem idiotą. Pan wiesz, co pan jest, panie Archidejczyk? Pan jest lobus i grandus, proszę pana. Ja pana uprzedzam, że ja mam znajomości we władach. Ja pana zniszczę, proszę pana, ja znam nawet nie tego generała. To jak ja będę chciał, to on się wstawi. In Polish, wstawić się means both to intercede and to get drunk. Well, that's ridiculous. That's ridiculous. Why? Why? Why would it both? I'm going to see. Hang on. I'm going to see what Deepal says. So I'm going to put it into Deepal, the translator, and I'm going to see which one it translates to. Wstawić. Yeah. Stand up. Vistavit share in Deeple. I don't know if you can see, uh, but it says to. St I need to move my face out of the way. Uh, it says to stand up. So to intercede, to stand up, maybe, uh, but Deeple does not see it as drunk. But Polish people know best. <laughs> Panie Orchidejko! Ah, okay. I'm gonna go back to that second. He says the general will intercede on his request and gets a response that general will get drunk regardless. <laughs> It sounds like a reference to an actual military officer during the communism era in Poland, which would resonate well with the audience. This also counts as a prank on the censorship officer. So this is the thing. It's very much related to the time period, right? Talking about the general and, and, and the language used. This is 1979. So it's still the communist era of Poland. So it's very much there for the time. And how well does it translate? A lot of it translates pretty well so far, but there's those odd references, isn't there? His facial expressions are brilliant. Zenon Rosenblatt zapłaci za mnie tysiąc złotych? To coś dlaczego? Prosta rzecz, bo ja mu powiem, że te tysiąc złotych to się należy za futro pańskiej żony. To on od razu zapłaci. Panie to chodzi śmieszki. Dlaczego Zenon Rosenblatt ma zapłacić za futro mojej żony? Bo on wszystko płaci za pańską żonę. Mało to on jej prezentów kupuje. Proszę mi tu chyba. Śmieszki, nie rek to zet. Powiedz pan. Zenon Rosenblatt i moja żona. Oni chodzą ze sobą? Chodzą. Chodzą, chodzą. A jak się zmęczą, to się położą. Panie Orchidejcie, pan pamiętasz? 
Jak pańska żona mówiła, że kupiła sobie ten pierścionek z rubinem za bestem na licytacji, pamiętaj pan? Rosenblatt kupił. A ten niebieski list, to co? Wygrała na loterii, tak? Też Rosenblatt kupił, proszę. Pan tu chłopiec. Nie zadawać pan ram, zaczynam rozumieć. Moja balbina uprawia cudze łoże. <głos> własne łoże. Pańskie własne łoże w pańskiej sypialni. Panie tu chodź, chwileczki. Może tu zachodzi pomyłka. <głos> pomyłka zachodzi. Ach, się ześmiałem ze śmiechu jak pszczoła. <głos> pomyłka zachodzi. Pańska żona zachodzi. Panie tu chodź. Przypominam sobie fakt, nieraz donieśli, że moja żona spędziła noc z moim buchalterem, ale ona się tłumaczyła, że to nie był buchalter, tylko komornik. Ja jej łatwowiernie uwierzyłem, teraz widzę, że to był rozum, dla ona mnie oszukała. Do widzenia. Chwileczkę, nie odchodź pan, panie. Szadaj pan, panie. Ja nie mam czasu. Zaraz, panie Tuchel, czekaj. Panie Tuchel, czekaj, co z moją męską? Szadaj pan, Tuchel, Tuchel, Szomko, bo powiedz pan, szczegóły, jak co? Kiedyś pana należy? Tysiąc złotych. Panie Tuchel, masz pan pisze. Masz pan pisze. No. Panie Tuchel, co ja pana dużo nie powiem? Pan jesteś dzieciwiści na polełni. Ja pana z miejsca zaangażowuję, ja pana daj podwieźć. Proszę pana, o zaangażować mowy nie ma. Co? O oddać pieniądze też mowy nie ma. Bo ja jestem naprawdę inkasem z firmy Isidor Goldberg. Ja jestem idiota! Od razu mówiłem. <laughs> that was good. I enjoyed that. It, it's the trickery. And like I said, it's one of those ones where you have to build up to it. It, it doesn't come straight away. There's not joke after joke after joke, which a lot of the more modern ones do. There are maybe certain innuendos or certain certain wordplay that they have, which is enough to do a giggle. But that whole sketch was to build up to him giving the money to him. So, yeah, I, I, it, it's, a, it's a different style. It's less crazy. It's, it's, it's not as in your face. It's a lot calmer that, you know, they're, they're they're sitting down. And and so it's a lot more, I don't know, I suppose I say it's more with the time. If this was 1979, the world in Poland was a completely different place to what we now have in the 2000s. It's completely different. Obviously, some of the references that you'll get, even like the trenches, for example, you know, at the end of the day, they probably would have had people of this age that... We're in the trenches. Um, and But you wouldn't necessarily have those sort of jokes now because, well, no one no one of current, you know, the current era, current generation had to deal with that. So obviously there are jokes that are, are is it zeitgeist? Is that the word? I think, possibly, where basically the jokes are of the time. And you get that now. There are jokes of the time. If you talk about, for example, I don't know, the internet or the mobile phone, well, that wouldn't really res resonate with 1979, would it? But I did enjoy this. This was a diff. It was slightly different. It was a a build up, which is which is brilliant, right? It's brilliant because you've got the audience has to be there. The audience has to listen, and I think that's probably what you would have had. Maybe the audience would have been a little bit more reserved than what they would be nowadays. Maybe. I don't know. Don't quote me on that. But maybe that is the way it was. But I thought that was, um, it was funny. It was funny. And it, and it said it's that build up. And it's like the sort of thing when my granddad was alive and he tells you a joke. It's a long build up and you're not getting the joke straight away. So you have to listen. But that was fun. That was really, really fun. Um, I enjoyed that. Thank you so much for watching. If you did enjoy, obviously do do the minimum and hit that like button down below and subscribe to the channel if you haven't already. If you want to support the channel, you can become a channel member. You can uh, buy me a coffee, PayPal, whatever. There's merchandise as well down below. Thank you so much. Honestly, I truly appreciate it. And guess what? We're coming back to Poland again. Yes, me and Charlie are coming back. 
to Poland and we're going to Gdansk uh, and mm, halfway through the month in a couple of weeks time. So there'll be more vlogs. If you want to go to Charlie and Rob or charlieandrob.com, you can see my recent uh, videos while I was in Warszawa. Um, so check them out and I will catch you next time. Do widzenia.